Wenn man als DJ anfängt, macht ein DJ-Controller für 1000 Euro oder mehr meistens keinen Sinn. Erstens hat man als junger DJ meistens noch gar nicht so viel Geld und man weiß vor allem auch nicht, ob das DJing überhaupt für einen etwas ist, um gleich so viel Geld zu investieren. Also begibt man sich meist auf die Suche nach günstigen DJ-Controllern und da stolpert man meistens über die Firma Hercules. Start easy, become a DJ. Das ist der Slogan der Firma Hercules, die es sich wirklich verschrieben hat, Controller und Software für DJ-Anfänger im günstigen Einstiegsbereich zu produzieren. Und viele DJs, die damals mit dem DJ angefangen haben, haben mit einem Hercules DJ Controller angefangen. Doch was können die Geräte wirklich? Taugen sie etwas für uns DJs, vor allem für DJ-Anfänger? Das möchten wir in diesem Video herausfinden. Und da spielt die Firma Hercules eine ganz, ganz große Rolle, denn diese kam auf mich zu und hat gefragt, Mike, möchtest du nicht so einen Einstiegscontroller, so einen Anfängercontroller, um genau zu sein, den Impuls 200 einmal deiner Community, deinen DJ-Anfängern vorstellen. Deswegen ganz wichtig, dieses Video ist gesponsert von der Firma Hercules. Ich habe auch auf jegliches Geld für eine Produktion, für den Videoschnitt verzichtet und habe dafür einen Deal für euch ausgehandelt, indem wir am Ende dieses Videos noch den ein oder anderen DJ Controller der Firma Hercules verlosen. Aber nun, lass uns starten mit diesem Video und dem DJ Impuls 200. Viel Spaß! Mein Name ist Mike, ich bin Hochzeits- und Event-DJ. Früher, da war ich in Clubs und Diskotheken unterwegs. Heute bin ich der Spezialist für grandiose Hochzeiten und erstklassige Events. Hier auf meinem Kanal zeige ich dir, wie auch du als DJ starten kannst. Lerne von meinen Erfahrungen, Fehlern und Tipps und begleite mich durch meinen DJ-Alltag. Ja, Freunde, start easy Become a DJ. Das ist das Motto der Firma Hercules. Zumindest steht es hier auf dem DJ Control Impulse 200 Karton mit drauf. Wenn wir übrigens diesen Karton geliefert kriegen, genau, dann habt ihr auf der Vorderseite schon mal ein Bild von dem Controller und habt hier unten schon mal so die wichtigsten Sachen mit drauf, die damit eine Rolle spielen. Ihr habt einen eigenen Beat Match Guide dabei, ihr habt ein Tempo Match mit dabei. Beat Align ist mit dabei, ein Intelligent Music Assistent und vor allem die Juiced, eine eigene DJ Software der Firma Hercules, die wir uns in diesem Video auch noch einmal angucken. Aber lass uns erstmal gucken, was bei diesem Controller im Endeffekt noch mit drauf steht. Hier vorne haben wir schon eine deutsche Einheit dementsprechend mit drauf. Zum DJ werden mit der Hercules Academy. Besuchen Sie hercules.com, finden Sie einen leichten Einstieg mit unseren Tutorial- und Performance-Videos. Also die Firma Hercules sorgt wirklich dafür, dass man als DJ-Anfänger schon mit ein paar Tipp-Videos und Tutorials versorgt wird. Das ganz einfach auf der Webseite. Es kann natürlich sein, englischer Hersteller, dass dementsprechend die Videos auch in englischer Sprache sind. So, gucken wir hier auf die Seite noch einmal mit drauf. Da steht gar nicht mehr so viel. Auf der Rückseite, wenn wir uns diese aber angucken, haben wir nochmal alles im Detail dementsprechend mit draufstehen. Der DJ Control Impulse 200 erleichtert das Kreieren der ersten eigenen Mixes mit fünf einzigartigen Funktionen. Unter anderem das, was wir vorhin eben schon gelesen haben, Beat Match Guide, Tempo Pfeilangaben, Beat Align Pfeilangaben und so weiter und so weiter. Genau. Der Controller beinhaltet vor allem auch die voll ausgestattete D-Juiced DJ Software, die beste Le Lösung zum Erlernen von DJ Skills mit eingebauten Tutorial Videos der Hercules DJ Akademie. Also die Videos werden wir uns wahrscheinlich nicht angucken, aber wir gucken uns vor allem mal diese Software an. So, jetzt lass uns das Gerät aber mal auspacken, mal gucken, was er wirklich kann. Oh, und wenn man ihn schon aufklappt, kriegt man direkt hier oben in diesem Cover dran schon eine komplette Anleitung, also einen sogenannten Quick Start Guide, eine Schnellstartanleitung. Wenn wir diesen Controller gleich haben, brauchen wir ihn nur einmal äh, mit dem Computer zu verbinden. Du kannst direkt deine Lautsprecher anschließen, deine Kopfhörer anschließen, gehst auf Hercules, auf die Juiced, 
Herkules und kannst dir dort direkt die Software runterladen und dann direkt als DJ starten. Das ist natürlich super geil und super einfach gemacht. So, hier ist der Controller mit drin. Hier vorne liegt auch schon das USB-Kabel mit drin. Und wenn wir uns das angucken, ey, das ist mal nichts Billiges. Das ist ein richtig geiles Nylon-Kabel mit richtig guter Qualität. Das hätte ich jetzt so einem günstigen Controller gar nicht zugetraut. Genau, USB-Anschluss natürlich mit dabei. So, ein technischer Support. Hier war noch ein kleiner Aufkleber mit dabei. Den brauchen wir aber nicht. Aber dann nehmen wir den Controller da einmal raus. Oh, der ist der aber. Ja, doch relativ leicht, muss ich mal sagen. Und kleiner, als ich auch eigentlich gedacht habe. Wir packen ihn mal aus. Ah, Styropor. So. Und da haben wir den Controller schon mal. Also, boah. Könnte auch was Toys Ass sein, wenn ich das so im ersten Moment in der Hand halte. Also das ist wirklich leicht. Gut, ich habe jetzt auch nur Vergleich wirklich mein DJ, DDJ 1000 Controller von Pioneer. Der kostet aber auch gleich mal 1200 oder 1300 Euro. Und das ist ein Controller für unter 100 Euro. Also irgendwo muss ein Unterschied da sein. Aber ich muss sagen, es sind keine spitzen Kanten dran. Es ist keine kaputte oder eine schlechte Verarbeitung mit dran. Auch die Buttons und Knöpfe fühlen sich doch relativ gut an. So, bevor wir uns gleich den Controller einmal im Detail angucken, ganz kurz einfach mal die Frontansicht. Das sind die Hauptanschlüsse. Ihr habt einen Masterausgang, wo ihr euren Lautsprecher direkt per Chinch hier einfach an diesen Controller anschließen könnt. Also kein XLR, was dann der Standard, ich sag mal, von Profi-Firmen oder von Profi-Controllern ist, aber als DJ-Anfänger, um es zu Hause an ein paar Lautsprecher oder an die HiFi-Anlage anzuschließen, könnt ihr hier ganz einfach den, äh, den Chinch-Anschluss benutzen. Hier ist wenigstens auch ein Chinch-Anschluss dran. Pioneer hat gerade so einen Einstiegscontroller released wo noch nicht mal so ein Anschluss dran ist. Und das heißt, hier ist auch eine Soundkarte mit eingebaut, damit dementsprechend der Ton auch hier drüber mit ausgegeben werden kann. So, auf der Seite nichts, auf der anderen Seite auch nichts. Hier vorne ist der Kopfhöreranschluss dementsprechend mit dran. Also hier könnt ihr euren Kopfhörer anschließen, ganz einfach mit einem 3,5 mm Klinkenanschluss. Unterseite natürlich ganz normal nochmal das Schild. Genau, und hier vorne ist jetzt dementsprechend der Controller. Ihr seht auch, wenn ihr die Größe meiner Hände seht, ich habe jetzt keine The Rock, Dwayne The Rock Johnson Hände, sondern ganz normal, der Controller ist nicht so groß. Ich würde ihn jetzt einfach mal von der Größe einschätzen, vielleicht wie ein 15 Zoll oder 17 Zoll Laptop, ungefähr von der Breite her. Aber wenn ich mir den Controller schon einmal angucke, sieht es aus, als hat er alle wichtigen Funktionen mit dabei, die man als DJ-Anfänger letztendlich auch braucht. Lass uns den Controller mal im Detail auseinandernehmen, also jetzt nicht auseinanderschrauben, aber mal gucken, was er alles dabei hat. Das linke Deck ist hier sogar einmal mit einer 1 gekennzeichnet, das heißt, das ist Deck Nummer 1, das ist die linke Einheit hier. Die rechte Einheit ist Deck Nummer 2, hier steht auch schon eine 2 dementsprechend mit drauf, so kann man das ganz einfach unterteilen. Das sehen wir später übrigens auch, wenn wir uns die Software die Juice nochmal angucken, weil auch die ist in... Ähm, in äh, Seitenhälfte 1, Seitenhälfte 2 oder linkes Deck, rechtes Deck, Deck 1, Deck 2 dementsprechend unterteilt. Also, Deck Nummer 1. Obendrauf ein Jogwheel, was oh, dich doch relativ gut anfühlt. Also es hakt nicht, es kratzt nicht, es läuft locker gut und locker leicht. Hat hier oben sogar noch mal so einen kleinen Gummiüberzug mit drauf. Dadurch kann es sich besser anfassen. Es stoppt auch. Relativ schnell, wenn man es anschiebt. Also muss ich mal sagen, hätte ich jetzt wirklich nicht erwartet. Das bin ich jetzt mal relativ begeistert von. Links daneben ist eine Vinyl-Taste. Das finde ich natürlich jetzt mal richtig cool, weil eine Vinyl-Taste ist in der Regel dafür da, dass man dieses Jogwheel nicht nur einfach zum Feintuning, zum Feinanpassen von Songs machen kann, sondern wenn du die Vinyl-Taste aktivierst, funktioniert sie wie eine richtige DJ-Vinyl, also wie ein richtiger Schallplattenspieler. Legst du auf einen laufenden Song die Finger drauf, stoppst du damit diesen Song. Lässt du los, geht er dementsprechend weiter. Bewegst du ihn, kannst du natürlich auch ganz echt mit scratchen. Ob das wirklich funktioniert mit dieser Vinyl-Taste, das gucken wir uns später einfach mal in der Software an. Also ich würde mich wundern, wenn das wirklich machbar wäre, gerade bei so einem günstigen Einstiegscontroller. 
So, eine Loop-Einheit ist mit dabei, das ist natürlich geil, was wir zum Mixen benutzen können. Eine Loop-Funktion, wo du einen Loop-In und Loop-Out dementsprechend nutzen kannst. Ganz unten drunter ist natürlich die Play-Taste, die Q-Taste mit dabei. Und ich muss auch sagen, wenn man die drückt, das hat einen richtigen Widerstand, das hörst du bestimmt. Also es ist nicht so, wo du nicht weißt, wann du sie drückst, sondern du hast ein richtiges Gefühl für diesen Controller und weißt, wann die Taste auch gedrückt ist. finde ich sehr, sehr geil. Also, Play-Pause. Q-Taste mit dabei und natürlich auch ein Sync-Button. Gerade als DJ-Anfänger kann der dir wirklich den Arsch retten, wenn du das äh Beat-Matching noch nicht selbst beherrschst. Was man natürlich auch lernen sollte, aber das Synken von äh, Songs, das Anpassen von Songs macht das um einiges einfacher. So, vier Performance-Pads sind mit dabei, die wir später dementsprechend wahrscheinlich für verschiedene Funktionen nutzen können. Vor allem in der DJ-Software. Wir können uns hier bestimmt verschiedene Q-Punkte drauflegen. Ich sehe auch hier drunter, hier ist nochmal FX mit dabei, hier steht nochmal ein Sampler mit dabei. Das ist bestimmt auch nochmal nutzbar mit diesen Performance-Pads. Hot Q Button ist mit dabei, ein Roll Button ist mit dabei und hier daneben ist ein Pitch Fader dabei. Der fühlt sich auch relativ gut an. Man merkt zwar, es ist einfacher, günstiger Kunststoff, aber er fährt relativ gut. Also es ist jetzt wirklich nichts ganz, ganz Billiges. Einziger Nachteil, den ich gerade habe, es gibt in der Nuller-Position kein Raster, wo er gerade einrastet. Das wäre natürlich schön, dass wenn du ihn zurückfahren äh, würdest, damit du genau oder fühlen würdest, wann der Nullpunkt ist, wann die genaue Mitte ist. Das hat er jetzt leider hier nicht mit dabei. Finde ich ein bisschen schade. Dasselbe, was du übrigens in Deck 1 findest, 1 findest findest du hier auch nochmal in Deck 2. Das ist komplett dasselbe mit allen selben Funktionen dementsprechend mit dabei. Nur halt, wie gesagt, für das linke Deck 1 oder für das rechte Deck 2. So, gucken wir uns mal die Mitteleinheit, die Mischpulteinheit mit ein. Und da fällt dann natürlich der große Knopf hier in der Mitte drin auf. Der ist dafür da, um später in der DJ-Software, also in die Juiced, durch deine Library durchzuscrollen. Um zu einen Song zum Beispiel auszuwählen, du kannst da auch drauf drücken, auch das funktioniert, um dann zum Beispiel ein Ordnersystem auszuwählen. Möchtest du dann einen Song in einen der beiden Decks reinladen, kannst du einfach die Low-Taste verwenden, um einen Song ins linke Deck reinzuladen oder die rechte Low-Taste, um einen Song in Deck Nummer 2 reinzuladen. Auch ganz klassisch hier mit dabei ist ein Gain, um das Eingangssignal dementsprechend ein bisschen einzustellen und du hast einen High-Pass-Filter und einen Low-Pass-Filter, der dir dementsprechend später äh, beim Mixen hilft, um die Frequenzen einzelner Songs ein bisschen besser trennen zu können. Ganz neu, und das glaube ich ist jetzt wirklich bei den großen Marken einfach mal abgeguckt, ist ein Filter-Button mit dabei, der sozusagen den High- und Low-Pass-Filter mit einem Button vereint. So kenne ich das zumindest von meinem Pioneer DDJ 1000. Drehst du ihn nach rechts, Filterst du alle Bässe weg und es geht nur noch in den Höhenbereich mit rein, drehst du ihn nach links, filterst du alle Höhen raus und es geht nur noch ins Basssegment mit rein. Unten drunter ist die Kopfhörertaste, auch die fühlt sich wirklich wertig an, um äh, die Kopfhörer dementsprechend für das linke Deck zu aktivieren, um da reinzuhören und um einen Song dann dementsprechend in Deck 2 nur reinzumixen. Ein, äh, ein Kanal Fader ist mit dabei, oh, der fühlt sich auch doch relativ gut an. Also, du merkst, wenn man ihn wegstößt, er bleibt direkt stehen. Also es ist kein billiges Plastikbomber, wo das Ding einfach hin und her wackelt, sondern er reagiert richtig gut und hat einen gewissen Widerstand. Finde ich cool. Finde ich wirklich cool, Herkules. So, in der Mitte unter dem großen Button hast du einen kleinen Assistant mit dabei. Da kann ich dir jetzt auf Anhieb noch gar nicht sagen, wozu er überhaupt da ist. Das finden wir später bestimmt in der Dejuice Software mit raus. Darunter ist das Master-Signal für die Lautstärke, für die Master-Lautstärke. Oh, der ist richtig, hat richtig Widerstand. Richtig gut, fühlt sich richtig, richtig gut an. Muss ich mal sagen, gut, wackelt ein ganz, ganz klein wenig, aber relativ gut. Headphones, auch ein sehr, sehr guter Widerstand, um die Lautstärke für deine Kopfhörer anzupassen. Darunter auch ein Master-Signal, dass du das Master-Signal, was gerade nach draußen geht, auch auf deine Kopfhörer legen kannst. Darunter ist ein Beat-Match-Guide. Habe ich noch nie auf einem Controller gesehen, ist wahrscheinlich auch von Herkules intern, so dass dir wahrscheinlich in ganz einfachen Sachen äh, das Beatmatching, also das Mixen als DJ beigebracht wird. Da würden wir später wahrscheinlich mal in der Software reingucken, um zu gucken, was kann denn der Knopf überhaupt. Unten drunter der Pitch, äh, der Crossfader, der ist jetzt ohne großen Widerstand, aber den braucht man auch später, wenn man bestimmt ein bisschen scratchen möchte, falls diese Vinylfunktion wirklich funktioniert, dann muss er auch nicht so einen harten Widerstand haben, wie jetzt zum Beispiel der Kanalfader. Alles, was es hier links gab, 
gibt es natürlich auch hier rechts für das Deck Nummer 2, der Load-Button, der Gain, High-Pass, Low-Pass, der Hauptfilter, der Kopfhörer-Button und natürlich auch der Kanal-Fader. Also ich muss sagen, das erste, der erste Eindruck von diesem Controller, ein bisschen klein, ein bisschen leicht, wenn man ihn wirklich mal so in der Hand hat, aber die Knöpfe fühlen sich gut an. Also man kann damit arbeiten, man kann damit mixen, ein guter Kanalfader, die Jogwheels lassen sich gut bewegen und in Kombination mit einer DJ Software lässt sich bestimmt hier richtig, richtig gut mitarbeiten. Und da würde ich sagen, gehen wir einfach mal an den Computer mit dran, schließen den Controller mit an und gucken uns mal die Software, die Juice mit an, die bei diesem Controller mit dabei ist und wie er in dieser Kombination funktioniert. Viel Spaß! Ja, Freunde! Um die Juice dann zu bekommen, müsst ihr ganz einfach auf www.dejuiced.com slash Herkules gehen. Den direkten Link dazu packe ich euch übrigens mal unter dieses Video in die Beschreibung mit rein. Und dort könnt ihr dann wählen, ob ihr die Software für Windows PC oder für den Mac dementsprechend braucht. Wir nehmen sie jetzt hier mal für den Windows PC und laden sie da ganz einfach runter. Ah, wir müssen uns erst registrieren. Das ist natürlich ganz, ganz tricky. Super, das machen wir schnell und laden uns die Software einmal runter. Also das geht doch relativ einfach. Einfach Namen, E-Mail-Adresse eintragen und seinen Controller auswählen. Dann bekommt ihr eine E-Mail zugeschickt, in dem ein Download-Link drin ist. Und dann öffnet sich dieses Fenster hier. Und hier können wir nun endlich die Software runterladen. So, das macht er auch. 190 Megabyte hat aktuell die Datei. Das heißt, da steckt wirklich einiges mit drin. So, Freunde. Software runtergeladen, Software einmal installiert. Das heißt, wir starten sie einmal. So, und es wird auch direkt der Controller erkannt. Genau, möchten Sie den Controllerausgang oder die Soundkarte des Computers nutzen, dann nehmen wir diesmal den Controllerausgang. Wir haben ihn extra an die Anlage angeschlossen. Bitte Lautsprecher anschließen. Wird sogar extra nochmal erklärt. Auch das haben wir gemacht. Master-Lautstärke einstellen. Das machen wir hier vorne über den Drehregler drüber. Und dann können wir einmal auf Weiter klicken, Master Lautstärke testen, zum Testen klicken, das machen wir mal. Ah ja, es kommt, es kommt Ton, es kommt Ton raus. Perfekt. Kopfhörer. Funktionieren auch, die habe ich jetzt gehört. Super. DJ Jude oder die Judith kann nun benutzt werden, so nennt sich das, ganz genau. Einmal fertig, möchten Sie oder das Lernprogramm starten? Ne, wir mixen direkt los, wir gucken mal, was dieses Programm nun im Detail kann. Ja, Freunde, seid ihr dann in der D-Juice Software mit drin, erwartet euch diese coole Oberfläche. Ich blende euch übrigens hier unten drunter den Controller mal mit ein. Wenn wir ihn gleich benutzen, seht ihr dementsprechend das, was wir hier unten an dem Controller mitmachen, dass das gleichzeitig oben in der Software passiert. Bevor wir jedoch damit arbeiten, müssen wir in der Software nochmal in das Einstellungsmenü mit reingehen. Das findet ihr ganz oben rechts auf diesem kleinen Zahnrad. Einfach mit draufklicken und dann als Audiogerät natürlich das Gerät angeben, über das der Ton ausgegeben werden soll. Bei mir sind das jetzt die Lautsprecher, die ich direkt über dieses blaue Kabel hier unten an den DJ Controller mit angeschlossen habe. Natürlich könnt ihr auch dementsprechend am Laptop oder am Computer eine andere Soundausgabe wählen. Probiert es einfach mal aus, das bleibt euch selbst überlassen. Am Ausgang selber geht das Master-Signal dann über die Outputs 1 und 2 raus. Das ist Kanal 1 und Kanal 2. Das ist auch standardmäßig so eingestellt und ist auch wichtig so. In der Regel ist hier unten drunter auch nochmal ein Kopfhörer, der dementsprechend Kanal 3 und Kanal 4 belegt. Ich musste ihn jetzt nur für dieses Video speziell entfernen, weil sonst die Aufzeichnung nicht richtig funktioniert hätte. Bei euch ist er standardmäßig mit drin. Lasst ihn bitte auch mit drin. 
Super, links in den Einstellungen findest du zudem noch die Möglichkeit, äh, dich mit Soundcloud zu verbinden und zum Beispiel auf eine Soundcloud Library drauf zu greifen. Auch das ist mit die Juiced ganz einfach möglich. In der nächsten Kategorie findest du ein Mapping. Da ist aber der Controller, der Impulse 200 schon vorgemappt. Mein Tipp, lass es auch dabei, außer du willst vielleicht irgendeinen anderen Controller selbst mappen. Da kann ich dir aber wirklich noch nicht sagen, wie es funktioniert. Bei dem äh, Impulse 200, den schließt du an, der wird direkt erkannt und der funktioniert auch direkt. Darunter ist ein Tastatur-Mapping, dass du gewisse Befehle natürlich auch auf eine Tastatur legen kannst. Ein paar Befehle sind hier schon vorgegeben. Eine Aufnahme funktioniert, äh, gibt es natürlich auch, wo du zum Beispiel einen eigenen DJ-Mix, den du über den Controller und über die Software aufnimmst, ganz einfach speichern kannst. Hier kannst du das Aufnahmeverzeichnis wählen, die Kompressionsqualität, also wie hoch die Qualität des Mixes ist. Mein Tipp ist natürlich immer, umso höher, umso besser, aber ein standardmäßig sehr, sehr guter Wert sind 320 Kilobit. Machst du einen längeren Mix, kannst du ihn natürlich auch aussplitten, dass er zum Beispiel, wenn er die Größe von 4 GB erreicht hat, äh, sich dementsprechend einfach aufteilt und eine neue Datei anfängt. Das kannst du natürlich individuell auch selbst einstellen. Bei Allgemein gibt es noch ein paar allgemeine Einstellungen. Unter anderem kannst du auch die Sprache oben einstellen, sodass du je nachdem, ob du für die deutsche Sprache die Software nutzen möchtest, für die englische oder für irgendeine andere, kannst du hier ganz einfach eine Sprache wählen. Es gibt noch viele, viele andere Einstellungen. Mein Tipp ist einfach, guck einfach mal in Ruhe mit durch, was du für dich hier gebrauchen kannst. Ist etwas unverständlich, was für dich aber wichtig ist, dann frag es ganz einfach unter diesem Video mit runter. Entweder beantworte ich dir die Frage oder vielleicht ein anderer Zuschauer. Die nächste Kategorie links ist der Mixer. Damit kannst du natürlich den Crossfader einstellen. Der Crossfader ist übrigens auf dem Controller der kleine Regler zwischen Kanal 1 und Kanal 2. Genau, je nachdem wie er sich verhalten soll, kannst du jetzt hier in der Software einstellen. Mein Tipp, lass ihn am Anfang vielleicht mal auf der Mix-Einstellung mit drauf, um ihn überhaupt mal kennenzulernen. Ein paar Browser-Details hast du noch mit dabei, die sind standardmäßig auch angehakt, würde ich auch einfach so lassen. Genau, und damit sind wir fertig. Unten hast du noch eine Übersicht äh, von die Juice mit ein paar Infos drüber, aber das ist im Endeffekt das Allgemeine. Einmal auf OK und du hast die wichtigsten Einstellungen getätigt. Die Übersicht in der Software ist eigentlich relativ einfach gehalten, auch wenn die ganzen Buttons, Knöpfe und Farben einen in erster Linie ein bisschen äh, erschrecken, ist die Software grundsätzlich so aufgebaut wie der DJ Controller auch. Das heißt, ihr habt oben zwei Linien. Hier ist die erste Linie. Das ist Deck Nummer 1, das ist übrigens hier im Controller das linke Deck und auch hier dieser komplette linke Bereich in der Software ist das sogenannte linke Deck, das Deck Nummer 1, hier unten wo die 1 dementsprechend mit drauf steht. Linie Nummer 2 und die rechte Einheit hier vorne ist Deck Nummer 2, das ist der rechte Teil von dem Controller, dem ihr dementsprechend mit steuern könnt. In der Mitte auf dem Controller habt ihr noch die Mischpulteinheit. Aktuell fehlt die noch in der Software mit drin, aber mit einem einfachen Klick hier oben in der Leiste auf den Mixer blendet ihr auch den Mixer in der Software mit ein. Und hier seht ihr nun auch, dass alle Knöpfe, die in der Software vorhanden sind, auch unten auf dem Controller existieren. Dreht ihr zum Beispiel an dem Highpass Filter, seht ihr auch, dass in der Software sich dementsprechend der Highpass Filter dreht. Nutzt ihr dementsprechend äh, den Mid- oder den Lowpass Filter, ist das dementsprechend auch alles möglich. Rechts und links daneben ist dementsprechend auch der Lautstärkeregler hier für den rechten Kanal. Dann seht ihr auch, wie er sich oben in der Software be bewegt. Links ist der Lautstärkeregler für den linken Kanal. Alles andere ist wie auf dem Controller auch oben in der Software dementsprechend vorhanden. Der einzige Zusatz, ihr habt hier eine kleine Anzeige in diesem Jogwheel mit drin, für die Geschwindigkeit des Songs, den ihr eingeladen, reingeladen habt, wie hart gerade gepitcht worden ist, was ihr übrigens hier auf dem Controller mit dem Pitch Fader machen könnt. Ihr seht auch, wie sich der Pitch Fader in der Anzeige bewegt und wie sich oben dementsprechend der Song schneller oder langsamer wird. Die Zahl darin zeigt dir die sogenannten BPM an. Das sind die Beats per Minute, das ist sozusagen die Takt oder die Geschwindigkeit des Songs. Für eine FX-Einheit, die wir später noch benutzen wollen, kannst du natürlich hier oben neben der Mix-Einheit auch noch zusätzlich die FX-Einheit mit einstellen. Jetzt hat sich oben nochmal eine Leiste mit eingeblendet, die wir später dementsprechend für die Soundeffekte nutzen können. 
Für die erste Übersicht und das erste Mixen ist sie aber noch nicht notwendig, deswegen schalten wir sie aktuell nochmal aus. Und jetzt ist es relativ einfach. Wir haben jetzt hier unten unsere Library dementsprechend mit drin, unsere Songbibliothek. Da kannst du einfach die Songs auswählen, die du als DJ dementsprechend benutzen willst. Gehst einfach auf deine Festplatte mit drauf oder dahin, wo du deine Songs reingelegt hast. Öffnest einfach den Ordner und hast dann deine ganzen Songs hier in der Bibliothek dementsprechend mit drin. In die Juice sind schon ein paar Demo-Songs mit drin, die siehst du auch hier schon in der Übersicht. Das sind auch die Songs, die wir jetzt für dieses Video und für diesen Test auch einmal verwenden. Zwei Songs sind in die Player schon mit reingeladen. Links in Deck Nummer 1 siehst du dementsprechend auch hier in der Software Electro House Volume 1. Und in Deck Nummer 2 im rechten Player hier siehst du dementsprechend auch in der Software House Volume 1 mit drin liegen. Bewegen wir jetzt rechts zum Beispiel den Kanal Nummer 2 in den Pitch Fader, können wir den erstmal auf die 0% Einstellung dementsprechend einstellen. Genauso auch am linken Deck. So sehen wir, dass beide Songs eine Geschwindigkeit von 128 ppm haben. Das heißt, sie sind gleich schnell und so lassen sie sich ohne Komplikation auch ganz einfach miteinander mixen. Nun hast du im linken Deck hier oben das große Jogwheel, mit dem du wenn du es drehst, oben dementsprechend den Song auch schon mit bewegen kannst. Das siehst du oben in der Software mit drin, wenn ich hier unten dementsprechend dran drehe. So, wir gehen jetzt mal an den Anfang des Songs, direkt hier vor den ersten Ton. Wenn du ihn übrigens nicht genau findest, da ist ein Q-Punkt hinterlegt und wenn du auf die 1 drückst, geht er direkt an den Anfang des ersten Songs. Auf Deck Nummer 2 mit dem zweiten Song ist das genauso, auch da ist am Anfang ein Q-Punkt hinterlegt. Drückst du jetzt hier auf die 1, geht er direkt an die Anfang des ersten Songs. Und nun ist es ganz einfach zu Musik abspielen. Im linken Deck nehmen wir uns die Play-Taste, drücken drauf und der Song startet. Nun hast du hier den Lautstärke-Fader und kannst ihn natürlich ganz einfach nach oben ziehen und schon geht der Song los. Du kannst damit natürlich arbeiten, leiser, lauter. Und man merkt von der Haptigkeit, der Regler und die Software reagieren relativ kurz. Die haben nur eine ganz, ganz, ganz minimale Verzögerung, die ich jetzt hier feststellen muss. Also es kommt schon einem hochwertigen Denon oder Pioneer Gerät, was ja dann dementsprechend eher die Profiliga ist, schon recht nah. Für das erste Mixen und das Üben ist das vollkommen okay und die Software und der Button reagieren relativ schnell. Kanal offen, Musik läuft dementsprechend. Musik runter oder Fader runter, Musik endet dementsprechend. So, nun habe ich dir am Anfang, als wir den Controller ausgepackt haben, schon erklärt, die Jogwheels sind hier oben da, um den Song zu bewegen und links nebendran ist so eine kleine Vinyl-Taste. Und wenn die leuchtet und aktiviert ist, dann verhält sich dieses Jogwheel, also der Drehbutton, im Endeffekt wie eine echte Schallplatte auf einem Schallplattenspieler. Drückst du da drauf, wie als wenn du auf eine echte Schallplatte drückst, dann hältst du den Song damit an. Achtung, ich zeige dir das mal. Und der Song hört auf. Du kannst auch die Schallplatte oder das Jogwheel hier auch bewegen. Und hörst das natürlich auch. So fängt man übrigens auch an zu scratchen. Das kannst du dementsprechend ganz einfach üben. Lässt du ihn los, geht der Song direkt wieder los. Da startet der Song direkt wieder. Ein einfaches Draufdrücken und der Song hört wieder auf. Lässt du los, fängt er wieder an. Nun ist es so, schaltest du diese Vinyl-Taste aus, dass sie nicht mehr leuchtet, ist diese Funktion auch deaktiviert. Drückst du jetzt oben drauf, passiert nichts. Nun hältst du die Platte dementsprechend da nicht mehr an, kannst sie aber, wenn du an diesem Jogwheel äh, drehst, ein wenig schneller oder ein wenig langsamer machen. Das brauchen wir später übrigens auch zum Mixing in der Feinjustierung, wenn wir Songs aneinander anpassen. So, du hast bestimmt gerade gehört, dass sie teilweise ein wenig schneller oder auch ein wenig langsamer geworden ist, je nachdem, in welche Richtung wir das dementsprechend gedreht haben. So, möchtest du den Song wieder an den Anfang starten mit Q? 
setzt du den Song dementsprechend wieder an dem Anfang. Die Q-Taste setzt den an diesen Q-Punkt zurück. Das ist der Speicherpunkt, wo der Song dementsprechend startet. Die vier Buttons, die hier vorne auf dem Controller leuchten, sind standardmäßig schon eingespeichert. Äh, bei diesem... Hopp, jetzt bin ich an die Kamera gekommen. Einmal ruhig bleiben, ruhig Kamera, ruhig. Diese vier Buttons sind dafür da um dementsprechend verschiedene Cue-Punkte in einem Song zu setzen. In diesem Demo-Song sind jetzt schon vier Cue-Punkte gesetzt. In eigenen Songs kannst du natürlich eigene Cue-Punkte setzen. Das ist zum Beispiel ideal dafür, wenn du vor gewissen Drops, Hooks, Refrains, wie auch immer gewisse Positionen im Song markieren möchtest und jederzeit mit einem Knopfdruck dahin springen möchtest. Die 1 legt man standardmäßig an den Anfang des Songs. Der zweite, das siehst du auch übrigens in der Software, ist jetzt dementsprechend nach 7 Sekunden gelegt. Das steht hier auf der Zahl Nummer 2 auch nochmal mit drauf. Punkt Nummer 3 ist auf 37 Sekunden im Song gelegt. Und Button Nummer 4 ist auf 1 Minute und 7 gelegt. Das ist übrigens immer, wenn sich im Song etwas drastisch verändert, wurde jetzt hier in dem Demo-Song ein Q-Punkt dementsprechend hingesetzt. Und du kannst da auch ganz einfach mit hinspringen. Wir haben den Song jetzt nicht gestartet, deswegen wenn wir drauf drücken, geht er an die 1, geht er an die 2 und solange wir ihn drücken, so lange läuft er. Lassen wir los, springt er wieder zurück. Lässt du den Song dementsprechend dann laufen und drückst auf die Button, springt er zu dem Punkt und der Song läuft direkt weiter. Das einfach mal als Tipp für die Q-Punkte, damit du weißt, wozu ist ein Q-Punkt da, wie kannst du sie bei dem Controller zum Beispiel selbst setzen. Ein paar schöne Funktionen, die wir als DJs zum Beispiel auch nutzen, ist das Setzen von Loops, was auch hier mit dem Controller ganz einfach möglich ist, indem wir hier auf jedem Deck, egal ob das links ist oder ob das rechts ist, eine Loop-Einheit haben. Die findest du direkt unter dieser Vinyl-Taste mit runter und da kannst du, wenn ein Song läuft, kannst du jetzt ganz einfach ein In- und ein Out-Punkt festlegen, wann er einen gewissen Bereich immer wieder wiederholen soll. Ich drücke jetzt auf Angang und irgendwann kurz Zeit später drücke ich einfach nochmal auf Out und jetzt siehst du, wie er in der Software diesen Bereich markiert hat und ihn im Endeffekt auch immer wieder wiederholt. So lange, bis du wieder auf Out drückst, er deaktiviert es und der Song läuft ganz normal weiter. In der Regel loopt man gerne vier Beats, damit sich vier Beats einfach immer wieder wiederholen, damit du dementsprechend einen anderen Song zum Beispiel einfacher mit reinmixen kannst. Um jetzt hier natürlich ohne Erfahrung direkt vier Beats zu treffen, ich probiere das jetzt mal. Eins, zwei, drei, vier... Ja, das war jetzt nicht ganz so korrekt. Du siehst, da sind schon ein paar mehr Punkte im Endeffekt unterteilt. Das hat nicht funktioniert. Kannst du es aber ganz einfach nutzen, indem du die In-Taste gedrückt hältst. Dann markiert er dir in der Software automatisch vier Beats und du hast ein sogenanntes Vierer-Loop gesetzt. Ein weiteres Drücken auf die Out-Taste beendet dementsprechend wieder diesen Loop. Nun hast du mit dem Controller und der Software natürlich einige weitere Funktionen noch mit dabei. Unter anderem sind diese vier Performance Pads ja dafür da, damit du vier Q-Punkte legen kannst. Du kannst aber auch anstatt die Hot Cues, wo die Hot Q Taste hier dementsprechend leuchtet, auch zum Beispiel mal die Roll Einheit aktivieren. Jetzt hast du einen sogenannten Roll Sound Effekt mit drin, der hört sich dann so an, wenn der Song läuft. Die funktioniert immer so lange, wie du diese Taste drückst. Drückst du die erste Taste, aktivierst du in der Software, du siehst es bestimmt, die ein, die ein Sechzehntel ganz links. Das heißt, er rollt jetzt ein Sechzehntel Beat immer und immer wieder. Nimmst du Taste Nummer 2, müsste er jetzt das ein Achtel nehmen. Taste Nummer 3 ist dann das ein Viertel. Und Button Nummer 4 ist dementsprechend ein Halb. Musik 
So ist das mit der Rolleinheit dementsprechend hinterlegt. Natürlich kannst du auch gewisse FX und Sampler benutzen, indem du jetzt bei Hot Q nicht einfach auf Hot Q drückst, sondern am Controller es kurz gedrückt hältst. Dann fängt er an zu blinken und hat jetzt diese Zweitfunktion, die FX-Einheit hinterlegt. Und jetzt kannst du es zum Beispiel so machen, dass du in der Software oben die FX-Einheit einblendest, damit du überhaupt mal siehst, was macht er denn jetzt, wenn du hier auf diesen Button mit drauf drückst. Wir testen das einfach mal, um zu gucken, welche Funktionen die jetzt die Tasten 1, 2, 3 und 4 haben. Das hat sich cool angehört. Ich habe den jetzt gedrückt und jetzt hat er sie so Stück für Stück mit einem kleinen Echo ausgeblendet. Oben in der fx hat in der Software siehst du, das ist eine Fade to Gray ja, FX-Funktion. Lasse ich jetzt wieder los. Ah, ist er dementsprechend weg. Drücke ich nochmal drauf, ist er deaktiviert. Also du kannst ihn einmal aktivieren. Dann blendet er sozusagen den Song aus. Drückst du drauf, ist der Song wieder an. Taste Nummer 2, wir testen. Ah, das ist sozusagen ein kleines Echo-Out, was dementsprechend den Song ganz einfach ausblendet. Drückst du wieder drauf, deaktivierst du, ist der Song wieder an. Klingt sehr, sehr cool. Können wir später auch zum Mixen bestimmt sehr, sehr gut benutzen. So, wir testen mal, was Taste Nummer 3 kann. Da passiert noch nichts. Die müssen wir wahrscheinlich gedrückt halten und aktivieren damit einen Effekt. So wie es aussieht, ist das mit dem Flanger-Effekt zusammengelegt. Wir gehen nochmal am Anfang des Songs mit zurück. Ich mache das jetzt gerade einfach mal hier oben. Nochmal Play drücken. So, und jetzt den Flanger nochmal. Loslassen, ein Loslassen deaktiviert ihn wieder, gedrückt halten aktiviert ihn wieder. Du, äh, du merkst oder hörst vielleicht raus, dass er ein wenig den Song verändert. Also auch eine coole FX-Einheit als Stilmittel, um es zum Mixen zu benutzen. So, was kann Nummer 4? Hier macht irgendwie noch gar nichts, zumindest höre ich jetzt auch auf aktiv dementsprechend nichts raus. Übrigens kannst du dieselben Funktionen natürlich auch auf Deck Nummer 2 benutzen für den anderen Song. Das bleibt dir selbst überlassen, ob du das auf Deck 1 gerade machen willst oder auf Deck 2, je nachdem welcher Song von dir eher aktiv ist. So, ein neues Drücken der Hot Q-Taste geht wieder auf die normale Hot Q-Funktion mit dazu. Das Geile an dem Hercules Controller ist, auch wie bei Profi Controllern, du kannst schon Sampler benutzen. Also Sampler Effekte, Sound Effekte und einige coole hat dieser Controller hier schon mit drin. Und den kannst du aktivieren, indem du die Roll Taste auf dem Controller einfach mal gedrückt hältst und dann aktiviert ihr dementsprechend die Sampler Einheit. Und wenn du hier jetzt drauf drückst auf die 1, 2, 3 oder 4, feuert er dir schon bestimmte Effekte mit ab. Auf der 1 zum Beispiel wir hören das noch gar nicht, wir müssen den Kanal erstmal aktivieren. Oh. Na, jetzt geht gerade gar nichts. Nein, jetzt hat sich tatsächlich bei der Aufzeichnung die Software aufgehängt. Freunde, ich muss einmal neu starten und dann machen wir genau hier weiter. So, da sind wir wieder, Software ist wieder aktiv, Software funktioniert auch dementsprechend wieder und wir gucken uns die Sampler-Einheit mal an. Also, Roll-Taste gedrückt halten, damit aktiviert ihr die Sampler und jetzt könnt ihr auf 1, 2, 3 oder 4 verschiedene Sampler abfeuern, einige sind sogar schon vorgespeichert. Na, jetzt weiß ich gar nicht, was er gemacht hat, weil in der Software läuft auch gerade nichts. Hört sich an wie eine Drum Machine, könnte aber auch der Song selber sein. Ne, und auch die Drum Machine. Läuft was, man weiß aber dementsprechend nicht was. 
So, das muss ich gerade erstmal rausfinden. Also, auch das ein toller Vorführeffekt. Technisch funktioniert da leider auch nicht immer alles einwandfrei. So, Aufnahme 3512 mit dem DJ-Controller. Hoffentlich funktioniert es jetzt richtig. Also, nochmal in die Sample-Einheit. Mal gucken, ob wir es jetzt hinkriegen. Roll-Taste gedrückt halten, damit er die Sample-Einheit dementsprechend aktiviert. Wir feuern jetzt auch einfach mal einen Song ab und drücken da jetzt mal zum Beispiel auf die 2. Passiert nichts. Dafür hört er, hält er den Song an und die ganze Software hängt sich auf. Ja, ist einmal wieder komplett abgeschmiert. Okay, Freunde, Vorführeffekt. Ich kann dir leider gerade keinen Sampler zeigen. Die komplette Software hängt sich damit auf. Ich hoffe natürlich nicht, dass das in einem Live-Betrieb vor Ort irgendwo auf irgendwelchen Feiern bei euch auch passiert. Für zu Hause ist das ja vollkommen okay. Äh, beim ersten Test vor der Aufnahme hat es noch funktioniert. Jetzt leider nicht. Dann überspringen wir dementsprechend einfach mal die Sampler-Einheit. So, dann muss es doch einmal ohne Sampler-Einheit funktionieren. Mein Tipp ist, probier es unbedingt aus. Tob dich hier einmal mit aus. Und auch wenn du zwei Songs miteinander mixen kannst und da jetzt noch gar keine Kenntnisse vorhast, empfehle ich dir, guck dir mein DJ Grundlagen Tutorial an. Dort kriegst du einmal gezeigt, wie du ganz einfach zwei Songs ineinander mixen kannst, wie das mit dem Beat Matching funktioniert, so dass du einmal die Grundlagen beherrschst. Natürlich kannst du auch bei diesem Controller das alles ganz einfach nachmachen. Ich zeige dir jetzt mal einen ganz einfachen Übergang anhand äh, der beiden Demo-Songs, die hier dementsprechend mit drin liegen. Wir haben im linken Play jetzt mit drin liegen Electro House Volume 1. Das können wir auch hier dementsprechend einfach einmal starten. Und auch rechts können wir zum Beispiel House Volume 1, was drin ist, schon einmal starten. Genau. Lupen ist zum Beispiel sehr, sehr gerne hier vorne. Und jetzt merken wir, die beiden Songs sind gerade nicht aktuell. Sie sind gerade nicht synchron. Und das heißt, wir können hier am zweiten Song ganz einfach dementsprechend den Jogwheel benutzen, um die Songs miteinander zu synchronisieren, dass sie gleich laufen. Wenn dir das zu unsicher ist und hier zu viel springt, kannst du natürlich auch den Vinylmodus einfach deaktivieren. Und jetzt siehst du, jetzt kannst du eine Feinjustierung vornehmen und kannst so ganz einfach den zweiten Song dem ersten anpassen. Egal, ob du das vom, linken Deck ins, äh, vom rechten Deck ins linke machst oder vom linken Deck dementsprechend ins rechte mit rein. Ganz einfach hier unten mit anpassen und die Songs sind dementsprechend dann schon direkt synchronisiert. So, wir passen das einmal hier mit an. So, und schon ist der Song, na, jetzt ist er synchron. So, und wenn wir den ersten Song jetzt aktiv haben, aha, jetzt ist er wieder ein wenig unsynchron geworden. Man merkt auch, die Weltanzeige wackelt ein klein wenig. Genau, zur Not, wenn du das Beatmatching nicht hinkriegst, darfst du natürlich auch sehr, sehr gerne einfach den Sync-Button nutzen und zack, passt er dir den Song dementsprechend einfach an. So, ich habe jetzt keine Kopfhörer angeschlossen, also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie das unter dem Kopfhörer klingt, deswegen machen wir das jetzt einfach mal live zusammen. Ein ganz einfacher, simpler Übergang, das heißt wir blenden den zweiten Song dementsprechend einfach nur mit ein. Ganz wichtig, ich nehme am Anfang ein bisschen Bass hier mit raus, damit er dem, sich dementsprechend einfach ein bisschen besser anpasst. So, und schon sind beide Songs einmal direkt synchron, laufen gerade gleichzeitig und jetzt füllen wir den Bass ganz einfach von Song Nummer 2 mit ein. Kannst du auch gerne vom ersten Song rausnehmen und hier das Loop beenden. Jetzt kannst du dich natürlich auch gerne mit dem Filter hier austoben. Der Filter übrigens ist ein High- und Low-Pass-Filter. Der Filter hier ist ein High- und Low-Pass-Filter. Drehst du ihn nach rechts, filterst du alle Bässe weg, 
drehst du ihn nach links, filterst du alle Höhen weg. Das ganz einfach mit einem einzigen Regler. Und diese Filtereinheit kannst du natürlich auch selbst zum Mixen benutzen. Mein Tipp hier ganz, ganz deutlich, einfach üben, 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 ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Äh, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Jeder muss das einmal lernen. Und wenn man irgendwann Gewohnheit und Routine mit hat, kann man Songs ganz einfach miteinander mixen. Man kann die High-, Mid- und Low-Pass-Filter nutzen oder auch den ganz normalen Allgemeinfilter zum Nutzen. Tob dich da gerne einmal mit aus. Was natürlich auch sehr, sehr geil zum Mixen funktioniert, ist die sogenannte FX-Einheit. Wie ich dir schon gezeigt habe, hier einmal draufklicken, du aktivierst die FX-Einheit. Und hier ist es zum Beispiel so, laufen jetzt hier beide Songs. Ich mache jetzt mal den anderen mit an, einmal synchron. So, und wenn du jetzt hier drauf drückst, hat er dir mit einem Effekt, mit diesem FX-Effekt, den Song ganz einfach ausgeblendet. Auch das kannst du natürlich ganz, ganz einfach zum Mixen benutzen. Mein Tipp ist auch, einfach mal ausprobieren, weil wie gesagt, diese FX-Einheit, gerade Button 1 und 2, sind zum Mixen sehr, sehr geil gemacht. Was ich auch gerade noch sehe an diesem Controller, das war ja das, was ich beim Auspacken noch gesagt habe, der Pitch Fader hat keinen Einraster, also er rastet nicht ein, sodass du weißt, wann du auf dem Nullpunkt bist. Allerdings hat er hier so eine kleine Lampe dran, so ein kleines grünes Lichtchen. Und wenn du außerhalb der Nuller Range bist, geht das Lichtchen aus. Bist du im Mittelpunkt, geht das Licht dementsprechend an und du bist genau im Mittelsteg. Das einfach nochmal als Info hier mit dazu. Zudem bietet der Controller einen ganz einfachen Beat Match Guide Button in der Mitte mit rein. Wenn du diesen Controller hast, kann ich dir nur sagen, probier ihn unbedingt mal aus, denn damit zeigt du Hercules und die D-Juice Software ganz einfach, wie du ein Beat Matching über diesen Controller betreiben kannst. Guck dir das unbedingt an, das ist sehr, sehr geil. Ja, Freunde, und das war es auch schon wieder mit diesem Video und dem Hercules DJ Controller Impuls 200 und der Software von Hercules, die Juiced. Wenn ich ein Fazit ziehen darf, muss ich ganz ehrlich sagen, es muss nicht immer ein Controller für 1000 Euro sein, für die man meistens eine Software sogar noch zusätzlich kaufen muss. Nein, gerade als DJ-Anfänger oder als junger DJ hat man nicht das Geld, um das gleich für einen sauteuren Controller ausgeben zu müssen. Dafür gibt es die Firma Hercules und dafür gibt es solche Einstiegscontroller für unter 100 Euro, die sogar gleich eine fertige und funktionierende Software beinhalten. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin doch relativ begeistert. Also auch wenn sich der Controller im Gegensatz zu 1000 Euro Controller wie meiner zum Beispiel von Pioneer, mein DDJ 1000, doch eher anfühlt, als wäre er ein bisschen ein Kinderspielzeug und mehr aus Kunststoff, beinhaltet er doch alle wichtigen Funktionen, die man als DJ und vor allem als Anfänger braucht, um damit zu üben, zu testen, das DJing zu lernen, seine ersten Übergänge zu machen. Das ist sehr, sehr geil. Und was mich vor allem sehr begeistert hat, ist, dass dieser günstige Einstiegscontroller schon einen Vinylmodus mit beinhaltet, in dem du eine Touchberührung auf den Jogwheels hast. Auch die einzelnen Tasten sind jetzt wie gesagt kein High-Class-Material, aber sie lassen sich doch gut drücken. Du merkst einen sauberen und guten Widerstand und kannst damit anfangen. Also es ist nichts Billiges. Das ist für das, was der Controller schon bietet, sehr, sehr geil. Und ich kann dir wirklich nur den Tipp geben, wenn du mit dem DJ anfängst, das wäre vielleicht ein richtiger und guter Controller für dich. Übrigens findest du auch alle Links zu diesem Controller, zu der Firma Hercules und zu der Software d -Juiced unten in der Videobeschreibung mit drin. Und da möchte ich auch nochmal Danke sagen. Danke an die Firma Hercules, die uns dieses Video überhaupt möglich gemacht hat. Die Firma Hercules, die nicht nur Controller für Anfänger-DJs baut, sondern auch Anfänger-DJs unterstützt, indem sie uns diesen Controller und eine Software dementsprechend bereitgestellt hat, dass ich sie euch zeigen kann, wie sie funktioniert 
und vor allem, es gibt gleich noch zwei Controller zum Verlosen, also bleib unbedingt mit dran. Und falls du dich auch für das DJing interessierst und es noch nicht getan hast, abonniere unbedingt diesen YouTube-Kanal. Hier geht jeden Mittwoch ein brandneues Video rund um das DJing für dich online mit DJ-Tipps, mit Tutorials oder auch mit vereinzelten Videologs. Also Kanal abonnieren und jeden Mittwoch erwartet dich ein brandneues Video. Zudem war die Firma Herkules noch so frei und hat uns zwei Controller zur Verfügung gestellt, die ich nun an euch verlosen darf. Also wenn du Interesse hast, einen von diesen zwei Herkules Impulse 200 DJ Controllern zu gewinnen, dann mach es ganz einfach, kommentiere unter dieses Video mit rein, wieso genau du der Richtige wärst, der so einen Controller gewinnen soll. Die Gewinner werden demnächst ausgelost und natürlich benachrichtigt. Wenn du den YouTube-Kanal übrigens abonnierst, erhöhst du damit auch deine Gewinnchancen. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Einschalten. Schön, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinem DJing. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Der Mike.